今回も前回の紫キャベツの酢漬けに続いてドイツ料理レストランの再現レシピとても美味しいドイツのじゃがいも料理ブラートカルトフェンをご紹介しましょう料理の付け合わせご飯代わりの試食にまたはビールやワインのおつまみにパーティー料理としてもお客様に喜ばれるでしょうはい、今日はブラウトカルフェンを作っていきたいと思います。皮,皮を混ぜにきます。別に皮を剥かなくても、皮ごと食べても美味しいです。特に新じゃがはそのまま使うことが多いですね。ブラウハウスで食べたものも、小さな新じゃがを皮を剥かずにそのまま調理していました。本当は皮に鉄分やクロロゲン酸といった栄養素が含まれているので、剥かない方が良いでしょう。貧血や老化防止に役立ちます。適当な大きさに切りますこれを茹でます。はい、じゃがいもを出します。茹ですぎないようにしないと崩れますねはいじゃあベーコンと玉ねぎを切っていきますベーコンは湯通しして油抜きしました適当に1センチ刻みぐらいではい、玉ねぎは半分ぐらい使います。はい、こんな感じですね。パセリも刻んでおきましょう。庭で収穫したパセリです。いい香りはい、はい、それではフライパンにオリーブオイルを入れて火をつけます。じゃがいもを入れますそして玉ねぎとベーコンを入れますとても相性が良い組み合わせですねで、炒めますパシの方がやりやすいかなじゃがいもの過食部の栄養はビタミン C やカリウム、食物繊維が挙げられます熱に強いのでこういった調理法でもしっかり栄養を逃さずに取ることができますしお。こしょう
ピメンタドルセパプリカですねはい、いい色になってきましたちょっと食べてみましょううんおいしいはいここにパセリを散らしてはいいい色になってきましたシンプルな料理ですが食材と調味料の全てが互いにうまくマッチした完璧な料理簡単であるがゆえにゆで加減炒め加減塩加減など気を抜かず最高の出来を目指して調理しましょう出来たてが一番おいしいので他の料理と同時に仕上がるように調理の手順を組んでくださいでは次回はメイン料理のステーキで料理を完成させましょうさまざまなレシピを紹介する昭和レシピチャンネルチャンネル登録と評価コメントよろしくお願いいたしますノスベモスチャウチャウ